ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি আর ঈদের এই সময়টা আপনারা নিশ্চয়ই পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে আছেন এবং এই সময়ে বিশেষ করে কিন্তু টেলিভিশনের সামনে বসে আছেন যে কি আছে আপনাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে অবশ্যই আজকে ধামাকা হবে কারণ আমার সঙ্গে তেমনই দুজন মানুষ আছেন এবং আমি খুব কালারফুল ড্রেস পরে এসেছি এমনটা শুধু নয় আমার ডানে এবং বামে যে দুজন আছেন তারাও কিন্তু ভীষণ কালারফুল ড্রেস পরে এসেছেন এবং কাকতালীয়ভাবে আজকে আমাদের রং মিলে গেছে পোশাকের তবে একজন শুধু ভুল করেন এবং জটিল প্রেমে পড়েন আমি জাস্ট মজা করছিলাম তার সিনেমার নামই আসলে এরকম ভুল জটিল প্রেম যাই হোক আরেকজন সব সময় তাকে আলোচনার তুঙ্গে থাকতেই হবে তবে মনটা খুবই সাদা এবং ফ্রেশ কারণ তিনি যা ভেতরে ধারণ করেন সেটাই আসলে মুখে বলে ফেলেন তো আমার সঙ্গে আছেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান এবং সেই সাথে চিত্রনায়িকা আচল ওয়েলকাম করছি আমাদের সাথে এবং দর্শকদেরকে ওয়েলকাম করছি ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ খেলায় আড্ডায় ঈদানন্দ অনুষ্ঠানে এবং অবশ্যই সালামি <laughs> দিয়েছে <laughs> 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 হ্যাঁ ওর সাথে আমার খুবই ভালো বন্ধুত্ব এবং ও ঈদের সময় আমাদের একটা সুন্দর একটা আড্ডা হয় শুধু আমরা না আমাদের একটা টিম আছে সবাই মিলে খুব মজা করি আর সালামি ও সালামির থেকেও বেশি ও ও যেই মানুষের হেল্প করে সেটা সালামি তো ঈদের সময় স্পেশাল থেকে সালামি সেটা থেকে ঊর্ধ্বে থাকে ওর যখন কোন নায়ক সম্পর্কে পজিটিভ কথা বলে তার মানে বুঝতে হবে সে নায়কটা আসলে ভালো আচ্ছা আসলে মানে এমন কি যে আমাদের দুজনকে নিয়ে আপনি মেয়ে দেখতে যাবেন মানে শেরওয়ানি পরে এসছেন বিয়ে করবেন নাকি আমি কাউকে মানে আমি কারো হার্ট ব্রেক করতে চাই না ভাঙতে চাই না ব্রোকেন করতে চাই না আমি তো বলেছি আমি এরকমই থাকতে চাই সিঙ্গেল এবং জিজ্ঞেস করে আচল আমাকে একদিন বলছে তুমি যেমন আছো এমনই থাক এমনই থাক তুমি আমাদের তোমাকে আমরা হারাতে চাই না তুমি আমাদের সবার বন্ধু হয়ে বেস্ট হয়ে যাবে দর্শক তার মানে তিনি যদি কাউকে বিয়ে করেন তাহলে কত নারীর হৃদয় ভাঙবে এটা কিন্তু একটা মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যদি জায়েদ খান বিয়ে করে তাহলে কত নারীর হৃদয় ভাঙবে দেশে এবং অনেকের ভাঙবে আমি শিওর কি আত্মহত্যা করবে জায়েদ খান বিয়ে করলে নারীরা আত্মহত্যা করবে আমি যে আপনি আমাকে বলছিলেন অফ মানে অফ এয়ারে আর কি অন এয়ারে না যে আপনি গিয়েছেন সেখানে নর্থ সাউথে তিনটা মেয়ে আপনাকে বলছে একটু ধরে দেখি আপনি জায়েদ খান কিনা এই ঘটনা কতটুকু সত্য কিন্তু মিথ্যা কিছু বলে মিথ্যা যাই হয় তা তো সব প্রমাণিত হয়ে যায় না পরে সত্য সত্য কারোটাকে প্রকাশ করে কারোটাকে প্রকাশ করে না খাওয়ার <laughs> উপর <laughs> 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 কারণ হচ্ছে আমি রান্না করতে অনেক পছন্দ করি আর আমার বাবার কথা হচ্ছে যাই না আমার রান্না কেমন হয় জায়দ খেয়েছে মনে হয় আমরা যে শিল্পীরা যেটা প্রাপ্য একমাত্র জায়েদি সেটা করেছে আমাদের জন্য বা এটা কিন্তু অনেক বড় কমপ্লিমেন্ট ভীষণ অনেক বড় কমপ্লিমেন্ট আর কি পাওয়ার আছে আমি আমি চেয়ারে গেলাম কি গেলাম না বড় কথা না ওদের মতো শিল্পী যে আমাকে এতটুকু ভালোবাসে বা সত্যিটা বলে এটা আমার জন্য অনেক পাওয়ার একদম সারা জীবনই ভালোবাসা থাকলে যথেষ্ট আর বিয়ে করার দরকার নেই সবার বিয়ে করতে হবে জরুরি আপনি থাকলে তো আমি একটু আপনাকে পিঞ্চ করে কথা বলবোই 
আপনি আমি জানি যে আপনি আমাকে সেই কমফোর্ট জোনটা দেন এটা আমার খুব ভালো লাগে ছোটবেলার গল্প একটু যাই ঈদের গল্পে তো পিরোজপুরের গল্পে যাব তখন বাবার হাত ধরে একটু মানে হাটে যাওয়া গরু কিনতে তারপর তখন ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়া ওই সময়কার আমেজ তো আসলে অন্যরকম ঈদের সবচেয়ে মজার স্মৃতি হচ্ছে তুমি আমি ছোটবেলায় যখন ফাইভ এ বা সিক্সে পড়ি আমার বাবা হাত ধরে আমি বাজারে গিয়েছিলাম একটা জামা কেনার জন্য रास्ता मध्य शुए पड़ी स्पीकार छोट ना बड़ा रागो छ चिंता कर फारूक <laughs> 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 हाटे गरु कूब भलो लगे निजे पचंद गरु देखो सिलेक्ट करबर क्योंकि हाटे सात दिन छय पांच दिन घोरा अनेकगुलो हाट इट खूब भलो लागे तो एटा बाबा मा के बीजे छोटो बल्ले क्यों नहीं जेतना और आब्बू के बीजे क्यों हमें नहीं जेते ना जी छोटो बलार य मजार स्मृतिगुल तो गेले मैं अंत तो हाटे तुम्हारे साथ घुरे घुरे देखते पड़तम तो बोले हाँ हमें अब गोरु खूब भय पाई हाँ मैं आलमारी 
কত সংখ্যক পোশাক আছে অনেক এবং সব এক্সপেন্সিভ ট্রুলি আমি এবার লাস্টবার মুম্বাই থেকে আসছি আলাদা দশ হাজার মানে ইন্ডিয়ান টাকা কারেন্সি দিয়ে আসছি শুধুমাত্র ওজন বেশি হয়েছে বলে ও মাই গড মানে একদম ট্রুলি অনেস্টলি স্পিকিং এর পরে মুম্বাই থেকে নে এটা অনেক তামিল তামিল ফিল্ম না 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 এটা রয়্যাল মালাবার থেকে নে আচ্ছা ওকে আর ঘড়িটা এই ঘড়িটা প্রথমে আগের দিন দেখেছি তো তার কি রোলেক্স না রোলেক্স আমি আগের দিন দেখেছি হ্যাঁ সেটাই তো তার মানে এই ফার্স্ট টাইম দেখলাম যে জায়েদ খান ঘড়ি রিপিট করে জুতা কি আগে দেখেছি না এটা দেখিনি এটা দেখিনি তার আজকে আজকে এটা শুধু জায়েদ খান রিপিট হয়েছে আমার জায়েদ খানের সমস্ত পোশাক তো নতুন জায়েদ খান তো পুরান জায়েদ খান নিত্য নতুন ভাবে তো হাজির হয় জায়েদ খান তুমি অ্যাক্টিং এর মধ্যে যে জায়েদ খানকে দেখছো আজকে আবার অন্যরকম জায়েদ খানকে দেখছো না লুক পরিবর্তন হয়েছে লুক পরিবর্তন কথা পরিবর্তন সবকিছু তো নিত্য নতুন জায়েদ আমি গতকালকে একটা ভিডিও পেয়েছি ফেসবুকে তো সেটা আমি রেখে দিয়েছি ইনবক্সে যে এটা তোমার লাগবে লাগবে কেন কারণ সেই ভিডিওর শুরুতে আপনি বলেছেন 25 জন মে আপনাকে এক সঙ্গে নিউইয়র্ক থেকে কল দিয়েছে ভিডিও কল এই গল্প আমি একটু যেতে চাই আপনার কাছে বাচ্চারা ওর কাছে কত क्वेश्चन আছে জিজ্ঞেস করুন ওর একটু যাবো তো আপনার কাছে যাবো क्वेश्चन করব এটা কোনো क्वेश्चन ব্যাক টু ব্যাক মেয়েদের সাবজেক্ট এন্ড এত হয়ে গেছে এটা আর বলতে ইচ্ছা আপনার জীবনে অনেক মেয়ে এবং আপনি এটা বলতে ভালোবাসেন যে মেয়েরা আপনাকে ভালোবাসে এবং আসলে মেয়েরা আপনাকে ভালোবাসে আপনি কিছু আমি বলেছি আছে কিছু তুমি বলো তোমরা যদি এরকম খোঁচাও আমি কি করতে পারি আপনি কি বলেছেন যে আমেরিকা অনেকবার বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছেন সেদিন আমেরিকা থেকে একটা মেয়ে আপনাকে নক করেছে লা বড় লাভ রিঅ্যাক্ট দিয়ে বলেছে যায় সেটা তো আমি এখনো বলছি সে মেয়ে তোটা দেখাই আমি নিউজটা দেখার পরে সে আমাকে খুব হ্যাপি হয়েছে এটা বলেছি দেখে বাহ বাহ সে বলতেছে নাম কেন বলিনি তো আমি চিন্তা করি আমি নাম বলে দিব আজকে বলে ফেলেন সে নাম জীবন বলে আমি কারো পার্সোনাল নষ্ট করতে পারি না জীবন নষ্ট করতে চাই না আপনি তো হিরো হিরো তো অনেক দরকার কি তার তার যদি কোনো বয়ফ্রেন্ড থাকে বা তার যদি কোনো ফিয়ান্সেস থাকে এটা নিয়ে ঝামেলা করবে আমি কি দরকার আছে আপনি আমার একটা উপকার করতে পারেন আজকে আমাকে এই দেশ টিভি প্রোডিউসার বলছে আমি যদি আজকে আপনার গার্লফ্রেন্ডের নামটা বের করতে পারি তাহলে আমার পেমেন্টটা ডাবল হয়ে যাবে আমার তো গার্লফ্রেন্ড নাই তুমি কিভাবে বের করবে আমি জানি আপনার আমার সমস্ত মক মেয়ারে গার্লফ্রেন্ড আমার এইটা কি রকম কথা দর্শক বাংলাদেশের সব মেয়ে কি জাত খানের সাথে প্রেম করে তার সমস্ত মেয়েরা নাকি তার গার্লফ্রেন্ড এটা হয় কি তুমি তো তাই বলছো আমার গার্লফ্রেন্ড নাই তুমি কেন জোর করে বের করবে আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে এটা আমি জানি ট্রুলি নয় কিন্তু ট্রুলি টিভির সামনে বললাম একদম সিঙ্গেল জাত আপনি আজকেও নামটা বলবেন না আমি ট্রুলি বললাম এই জাতীয় টেলিভিশনের সামনে আমার যদি কেউ দেখে তাহলে শাকিব খানের মতো সব বের হয়ে আসবে এই সুযোগ জাত খানের নাই জাত খান যেটা করবে কাগজ কলমে জানিয়ে এবং হিসাব করে সবাইকে জানিয়ে করে লুকায় কিছু করবে না জায়েদ খান ওই জানিয়ে ব্যাপারটা জায়েদ খান কবে ঘটাবে সেটার জন্য মেন্টাল স্টেবিলিটি নাই এখনো আমি ঘর করার মতো আমার অবস্থা নেই আমি বললাম না চার চোখ চার দিকে ঘুরে চোখ কি মেয়েদের দিকে ঘুরে চার সুন্দরের দিকে ঘুরে আপু আপনি কি বলবেন এই কথার উত্তরে কি বলবেন মানে তাই কথা কইতে পারবেন না স্টেবিল না ও যেমন স্টেবিল ঘুরে চার দিকে ঘুরে ও এখন স্টেবিল ও ও বি ও বি সাদি করবে না সে ও বি করবে বলে মনে হয় বি করবে না আপনি এখন না সে মে মানুষ যেহেতু বিয়ে তো করতেই হবে ছেলেদের বিয়ে করতে ও ফ্যামিলি ও ফ্যামিলির বড় আমার ফ্যামিলি তো সব বড় সবাই করে ফেলছে তারপরে তো তুমি যখন একটা ফ্যামিলির দায়ভার যখন একটা সন্তানের উপর থাকে তখন কিন্তু অনেক কিছু মেইনটেইন করতে হয় ফ্যামিলি থেকে সবকিছু মেইনটেইন করতে হয় তো ফ্যামিলির যখন মনে হবে যে না এখন বিয়ে করা উচিত বা তোমার জন্য আমরা ছেলে দেখছি বা মেয়ে দেখছি তখন ফ্যামিলি সাপোর্টে আসলে সবকিছু করাই ভালো আর জায়েদ কে আমরা সবসময় একটা কথা বলি যে বিয়ে শাদি করলে তো সবাই ফ্যামিলি ঘরমুখী হয়ে যায় তখন তো তোমাকে আর আমরা পাবো না এখন যেমন রাত তিনটা হোক চারটা হোক ডাকলেই চলে আসো ঘুরতে যাই বা আমরা মজা করি আড্ডা দেই তো তখন তো মনে হয় তুমি ফোনটাও ধরবা না যখন বউ পাশে থাকবে ফোনটা মনে সাইলেন্টও থাকবে বা কে ফোন দিল কোন নায়িকা ফোন দিল তখন বউ সবসময় খোঁচাবে যে কেন ফোন আসছে এর জন্য চাই যায় তুমি সিঙ্গেলই থাকো তুমি কখনো বিয়ে করো না আর মো এর একটা বিরম্বন আছে আমি তো প্রেম করেছি তো আগে হ্যাঁ তখন আমি দেখেছি এই প্রেমের বিরম্বনের গল্পে আমি ফিরবো ছোট্ট একটা ব্রেকের পর দর্শক সময় হচ্ছে বিরতি নেবার আপনারা দেখছেন ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ খেলায় আড্ডায় ইদানন্দ নিচে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি একটু পর আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক ফ্রি আলম ব্রেক থেকে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ খেলায় আড্ডায় ইদানন্দ সঙ্গে আছি মৌসুমী মো আমার সঙ্গে আছেন জায়েদ খান এবং সেই সাথে আচল ফ্রি আলম ব্রেক থেকে এবং ব্রেকের পরে কিন্তু কথা ছিল যে প্রেমের বিড়ম্বনা নিয়ে আপনি কথা বলবেন তখন প্রশ্ন তুলেছিলেন
फेले <laughs> 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 जीवन जापन कर डिपेंड <laughs> 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 भाग <laughs> 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 मापरिम कर सबकिदमशन जीवन दर्शक जीवनेलिटी 
আমার খুব ইচ্ছা ছিল আমি ডিফেন্সে যাব আর্মি দিয়ে আর আমার খুব ইচ্ছা ছিল যেটা জায়েদ ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছে মানে ও ডিফেন্সের চাকরি ছেড়ে দিয়ে মিডিয়ার জন্য মিডিয়াকে ভালোবেসে চলে এসেছে বাট আমার এটা ইচ্ছা ছিল আমি ওভাবেই নিজেকে ছোটবেলা থেকেই তৈরি করেছেন তৈরি করেছি যে আমি মিডিয়াটা আসলে আমার হুট করে আসা মানে ফিল্মের নায়িকা হওয়া এটা আমার লাইফে একটা কি বলে মানে কাকতালীয় ভাবে হয়ে যায় না যেমন আমার নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন কখনোই ছিল না তাহলে কি নাচ থেকেই অভিনয়ে চলে আসে হ্যাঁ নাচ থেকেই বেসিক্যালি আমার আসা আমি ওই যে মানে একটা নাচের রিহার্সাল করছিলাম একটা চ্যানেলে প্রোগ্রামের জন্য সোহাগ বেয়ার বাসে তো ওখানে যখন রিহার্সাল করছি তখন একজন ভদ্রলোক আসলো আমার প্রথম সিনেমা ডিরেক্টর তো উনি দেখে আমাকে দূর থেকে ফলো করছিল আমি ভেবেছি যে ভাইয়ের বাসে মনে হয় কেউ আসছে কোনো গেস্ট তো অনেকক্ষণ আমার নিজের কাছে একটু আনইজি লাগছিল যে একটা লোক আমার দিকে এইভাবে তাকায় আছে কেন তখন আমি মাত্র মানে ইন্টারে পড়ি আর কি তো তাকায় আছে পরে আমার রিহার্সাল শেষ অনেকক্ষণ পরে সোহাগ ভাই এসে আমাকে বলতেছে কি যে তোর সাথে একটু কথা আছে তোর আমুকে ডাক দে তো আমুকে ডাক দিলাম তো ওই ডিরেক্টর বা বলছে যে ভাইয়া উনি মানে আমাকে বলছে যে সিনেমা করবে কি না আম্মুকে বললো উনি তো হুট করে এটা শুনে আম্মুর খুব শখ ছিল আম্মুর নিজের নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন ছিল মধ্য দিয়ে সেটা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমাকে দিয়েই করেছে তো আম্মুর ফ্যামিলি থেকে ওই সাপোর্টটা আম্মু কখনো পাইনি তো আম্মুর খুব ইচ্ছা ছিল যে আমার মেয়েকে আমি মিডিয়াতে কাজ করাবো এবং কখনো ওরকম সুযোগ পেলে আমার ইচ্ছাটা তাকে দিয়ে পূরণ করাবো তো আম্মু সেটা শুনে সামনেই দেখলাম আম্মু অঝরে কান্না করে দিল যে আমার মেয়ে এখনই নায়িকা হবে তো এটা আমার একটা স্বপ্নের মতো মনে <laughs> <laughs> দিলাম <laughs> 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 জটিলতা <laughs> 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 সেখানে কত কিছু করতে হবে নাচতে হবে গাইতে হবে একজন নায়িকা এসে তো এখানে কুতকুত খেলেছেন কোন ব্যাপার না কুতকুত হ্যাঁ এবার আপনি তাহলে গানটা ধরুন গানটা শুনে আমি এটা ছোট্ট ব্রেকে যাব আমাকে যে দিন তুমি বন্ধু গো ভুলে যাবে ও পারে গিয়েছি চলে হাওয়াতে খবর তুমি পাবে আমাকে যে দিন তুমি বন্ধু গো ভুলে যাবে ও পারে গিয়েছি চলে হাওয়াতে খবর তুমি পাবে আমি মরণ মেনে নেব প্রেমেরি বাজি যদি ধর একদিকে পৃথিবী একদিকে তুমি যদি থাক আমি তোমারই বুকে রব আর কোনখানে যাব না কো লা 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 আমার জন্য না থ্যাংক ইউ সো মাছ যায় তুমি যখন জমি যেতে এখন ফ্রি আসো 
এইজন্য তোমাকে নিয়ে গেলাম একদম একদম আমি দেখতেছিলাম আমি তো আমি তো যে আমি তো কারো যে বুক তে দিকে তাকাই না আমি যদি কোনো রিকশা শুনো না আমি সেই গল্প জানি আমি সেই গল্প জানি শুনো না আমি যদি দেখি যে রিকশায় কোনো গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড যাচ্ছে আমি সুন্দর হলে তাকাই না যে আরেক জন থাক তাহলে ঠিক হবে না আর যদি একা দেখি তো তাকাই আমি কিন্তু সেই সিক্রেট জানি যে অন্যের বউকেও আপনার ভালো লাগে কিন্তু সেটাকে আপনি পরকিয়া বলতে नाराज এই প্রসঙ্গে ফিরবো ছোট একটা ব্রেকের পরে দর্শক সময় হয়েছে বিরতি নেবার প্রসঙ্গে ফিরবো খুব একটা হট টপিক যে অন্যের বউকেও জায়েদ খানের ভালো লাগে কিন্তু তিনি সেটাকে পরকিয়া বলতে नाराज সাথেই থাকুন ফিরছি ছোট একটা ব্রেক নিয়ে আপনারা দেখছেন ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ খেলায় আড্ডা ইদানন্দ দর্শক প্রিয় লম্বা থেকে সবাইকে আরো একবার ওয়েলকাম করছি ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ খেলায় আড্ডা ইদানন্দ সঙ্গে আছে মৌসুমী মামা সঙ্গে আছেন জায়েদ খান এবং আচল তবে যেই টপিকে ফিরে আসার কথা ছিল যে পরকিয়া করতে আসলেই পছন্দ করেন কিনা জায়েদ খান তিনি পরকিয়া শব্দটি ব্যবহার করতে চান না তবে অন্যের বউকে ভালো লাগে বাট তার মাঝে অন্য একটা ঘটনা ঘটে গেছে দর্শক আমি একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়েছিলাম এই ব্রেকের মাঝে যেটা ঘটল যে আমাদের একজন নিউজ প্রেজেন্টার তিনি আসলে বললেন যে ব্রেকে দ্রুত চলে এসেছেন শো শেষ হওয়ার পরে তাকে নিউজে ঢুকতে হবে কিন্তু এই ফাঁকে তার জায়েদ খানের সঙ্গে ছবি তুলতে হবে এই হলেন জায়েদ খানের নারী ভক্তরা এই নারী ভক্তকে কেমন লাগলো ভীষণ সুন্দরী কিন্তু আমাদের নিউজ প্রেজেন্টার আমাদের টুম্পা আপু ভক্ত তো ভক্ত সুন্দরী আর সুন্দরী কি আছে মা আমার ভালো লেগেছে না একটু চেহারাটা দেখেন একবার ব্লাশিং করছে না পরো কি প্রসঙ্গে ফিরে আসি ভাইরা মানে আপনার বড় ভাইরা কতটুকু নিরাপদ মনে করে তাদের বউকে আপনার দ্বারা আপনার সবাই নিরাপদ মনে করে আমি যাকে একবার ভাবি বোন বড় মায়া বা কারো চোখে আমার এক নায়িকা আন্না একটা ইন্টারভিউতে বলেছিল কিন্তু দ্যাটস ইন বা এগুলো তো দেখো না তো জায়েদ খান একবার যাকে ভাই বলে একবার যাকে বন্ধু বলে তো সেটাই মিন করে বোন যাকে মনে করে জায়েদ ওটাই মন করে ওমর স্যার এই প্রসঙ্গে কি বলবেন তাহলে छवि আমার সাথে ছবি তুলে ছাড়ছে অনুষ্ঠানে তো হাজ বয়ফ্রেন্ড বলতেছে না না জায়েদ বেশি করে তুমি টাইম নিয়ে দিন এটা হাইড করে দাও অনলি মেক করে দাও বলো জায়েদ ভাই সব নায়কের সাথে ছাড়লাম কিছু বলল না আপনার সাথে ছাড়ার পরে এই বিপদ মানে ভয় মনে রিক রিক্স মনে করে আমার অকারণে ও বাবা যাই হোক এই প্রসঙ্গে পড়ে যাব আমরা এখন খেলা চলে যাব শুরু করব নায়িকাকে দিয়ে কি করতে হবে শুরু করি কি মানে ঘোরাবো তাই রাইট হ্যাঁ ঘোরাতে হবে যেটা পড়বে সেটা অ্যাক্টিং করে বা সেটা করতে হবে যা যা লেখা আছে कलो <laughs> तिल <laughs> हेटे जाने चार कूक सारा दिन ना खावा शुकया ग गरम भात मार्ला ठीक कर दौड़ी 
পারম ছাত্রেতে ছাত্রেতে দুইজন সামনে আসছে স্যার বাকি যে দুইজন আগে কি রে দস্ত কি অবস্থা ভিতরে কা কোষ না এমন খাতির যত্ন করে আশপারি দিবার চাই না ওকে ওকে এবার আসলাম আপনারা খুব জনপ্রিয় ডায়লগ বলি হ্যাঁ তোমরা দুজন আমার হাত ধরো কিভাবে বলবো আমিও দেখতে চাই আমি তো শেষ খামে দেই আল্লাহর কি লাগে সত্যি কথা বলবেন জায়েদ খানের কোন টপ সিক্রেট এরকম নাই ও নো ম্যান আমি সব জানি আপনার কি কি জানো আমি সেগুলো জান আপনি মানে বলি বরাবর আপনি বলবেন যে প্রোডিউসার ভাই তুমি তো জানো কেটে দেন জানা শোনা কথা বাস্তবতা তো আমাকে জিজ্ঞেস করতে বাস্তবতা আপনি আমাকে অনেক কিছু বলেছেন তাই তো সেগুলো আমি এখন শেয়ার করতে চাই না আপনি টপ সিক্রেট বলুন একটা টপ সিক্রেট হচ্ছে মানে টপ সিক্রেট করে তো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে অনেক কিছু বিশেষ বিষয় আমি একা একা নীরবে কাঁদি আমার বাবা মার জন্য এটা আমার টপ সিক্রেট এটা কেউ জানে না এই শক্ত হাসি খুশি মানুষের ভিড়ে আমি সারাদিন সবার পরে একটা মায়ের গান শুনি একটা বাবার গান শুনি বিকজ আমার বাবা আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল এটা কেউ জানে না আমার ফ্যামিলিও জানে না বাবা মা আমার বোন মাঝে মাঝে বলে তোমার চোখে পানি কেন সেও জানে আমি রুম আটকে কাঁদি এবং গত গত দুই বছর ধরে এটাই আমার এক সঙ্গী রাতে ধরো রুমে উঠেই বা সামনে মাকে দেখতাম বাবা মারা যাওয়ার এক বছর হয়নি আমি মায়ের সাথে বাবার মৃত্যুর বার্ষিকী ডেকে পালন করবো ট্রাই করছিলাম প্ল্যানটা সেই সময় আম্মা হঠাৎ করে করোনা সুস্থ মানুষ হাঁটতে হাঁটতে নিয়ে গেলাম হাসতে হাসতে লাস্টার নিয়ে বের করে ফেললাম যাওয়ার শোয়ার সময় মানে যখন আইসিউতে তখন হাতের বালা খুলে আমার হাতে দিল গলার চেনটা আমাকে পরাইল নাকের খুলটা নিজের হাতে খুলতেছে সব সব যখন আম্মা আমাকে বলল যে আমি কি উঠে আবার দাঁড়াতে পারবো তখন সে অলরেডি অক্সিজেন অক্সিজেন মাক্স দিয়ে 
তখন আমি বলছি অবশ্যই তুমি পারবা আমা কোনো বিষয় না তো সেই সময়টাকে আমাকে সেই সময় বা চলে যাওয়ার পর থেকে আমি এতভাবে দুর্বল হয়ে গেছি আমি রুমে যখন গাড়িতে থাকি তখন আমি কয়েকজন বাবার দিবস গেল আমি কাঁদি খুব এটা আমি আজকে বলতে চাই যে আমি বাবার জন্য প্রচুর কাঁদি এবং আমি এক মাস দেড় মাস পর পর আমি বাবার কবরের কাছে না গেলে আমার অশান্তি লাগে আমি স্বপ্নে দেখি এবং আমি বলে না সবাই বাইরে যাবে বিদেশে গিয়ে পৃথিবীতে সেটা আমার কোনো দিন যাবও না কখনো না আগে খুব একটা ইচ্ছা হয়তো ছিল মনের মধ্যে আমি বাবা মাকে ফেলে রেখে আমি কখনো এদের কাছে থাকতে পারবো না আমি এটা প্রতি মুহূর্তে আমার বাবা মার এত ভালো বন্ধু ছিলাম সবাই সব বাবা মাকে ভালোবাসে ইভেন তুমিও সবাই সবাই বাবা মার কাছে আমি কোনো দিন তোমাকে আজকে বলি অনুষ্ঠানে প্রথম বললাম আমি কোথাও বলিনি এটা আজকে সব কিছুর ভিড়ে আমার মনে হলো আমার কথা টপ সেক্রেটটা বলা উচিত যে আমি আসলে প্রচণ্ড এখন একা বিষয় তুমি জানো যে যেহেতু একা মানুষ আমি বোনরা এক বোনের সাথে থাকি সবাই ঘুমায় আমি যখন একা রুমে থাকি হুট করে আমি একটা বাবার গান মায়ের গান বা মায়ের মায়ের চশমাটা আমার ড্রয়ারে রাখা বাবা আমার পাসপোর্টটা আমার কাছে আমার ছুরি দুইটা আমার কাছে ভাস করে রাখা এগুলো সব আমি দেখি আর মনে করি আর চেনটা পড়তাম আমি রুম রুলে দেখতাম আমার গলায় চেনটা সেই কাছে চেনটা আমার গলায় যত কষ্টের ভারী বহন করা এটা গ্যাপ দিয়ে মারা গেলো হতো একটা মানুষের মানুষ বাবা যায় তার দশ বছর বা বিশ বছরের মা যায় বা মা যায় তার পাঁচ সাত বছর বাবা যায় এক বছর হওয়ার আর মাথায় এগারো মাস কিছু দিনের মাথায় মা কিন্তু সাতাইশ দিনের মাথায় তো এটা আমি প্রচণ্ড দুর্বল করে আমি প্রচুর কাঁদি একা এক এবং অঝরে পাস্ত করতে এটা আমার এখনকার সবচেয়ে বেশি আর আর কোনো টপ সিকেট আমার মনে থাকে না এগুলো নর্মাল হয়ে গেছে পাশে এটা আমি আপনার সাথে এবং সব সময় প্রার্থনা করি যে সকল বাবা মারা যেন ভালো থাকে আমি বলি পৃথিবীর সকল বাবা মা ভালো থাকুক এবং বেঁচে থাকা অবস্থায় কোনো বাবা মার জন্য কোনো সন্তান বেঁচে থাকে বাবা মার জন্য বৃদ্ধাশ্রমে না যেতে হয় এবং কোনো কষ্ট না কোনো কষ্ট না হয় কি যে যা নাই সে জানে কি মনে হয় জানো যে অনেক কিছু করতে পারিনি এত জোরে জোরে কথা বলছি ফোন ধরিনি ঠিক মতো আচ্ছা আরও একটু বিনয় হতে পারতাম বাবা মাকে আরও ভালোবাসতে চলে যাবে আর বাবা মা থাকবে না এটা ভাবতেই পারিনি আমি আমি মানে কি বলবো এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না মানে আবহাওয়াটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে দর্শক এবং এটাই বলতে চাইবো যে পৃথিবীর সকল বাবা মায়েরা ভালো থাকুক আমি আচলাপুর কাছে যাব বাবা মায়ের গল্প আপনি বলছিলেন যে মায়ের স্বপ্ন আপনার মধ্য দিয়ে পূরণ হয়েছে এটা একটা অনেক বড় বিষয় এখন যখন মা আপনাকে পর্দায় দেখে তখন আসলে ভুল ত্রুটিগুলো কিন্তু মাই ধরিয়ে দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ছোট্ট করে মায়ের কথা শুনবো তারপর আজকের আয়োজন আমি শেষ করতে চাই অবশ্যই কারণ মা না থাকলে আজকে আমি কখনো আচল হতো না হ্যাঁ মায়ের কারণে আজকে আমি এই পর্যায়ে এসেছি এবং আমার যত কিছু আছে উপার্জন বা আমি যা পেয়েছি এই জীবনে সব কিছুর অবদানই আমার একমাত্র মা আসলে সত্যি কথা মা বাবা না থাকলে সেই জীবন কেমন জীবন সেটা যায় এখন উপলব্ধি করতে পারে অন্য রকম মা আছে বলে এখনো মনে হয় যে আমি এখনো ভালো আছি এখনো মনে হয় যে না আমার পরিবার আছে আমার দিন শেষে আমার ঘরে ফিরে যেতে হবে আমার মা বাবা আছে তাদের তাদের মুখটা দেখলেই মনে হয় যে না পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বেহেস্তের একটা টুকরা এরকম মনে হয় তো আমার মা আমার কাছে অন্য রকম। পৃথিবীতে সব সন্তানের কাছে মা বাবা অন্যরকম বাট আমার কাছে মনে হয় যে আমার মা আমার জন্য একটু বেশি কষ্ট করেছে জীবনে কখনো চাওয়া পাওয়া অপূর্ণ রাখেনি চেষ্টা করেছি মায়ের সকল আশা পূরণ করার জন্য তারপরে তো মানুষ তো হয়তো বা অনেক কিছু পারিনি করতে অনেক অনেক কিছু মার সাথে অনেক সময় অনেক ঝগড়া করেছি অনেক জোর জোর গলা কথাও বলেছি তো আজকে আমি আমার এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি আম্মুর কাছে সরি বলে নিচ্ছি আসলে মাকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি যেটা আমি আমার ভেতরেরটা বোঝাতে পারবো না আম্মু ছাড়া আমি আসলে সব কিছু অন্ধকার দেখি যখন মনে হয় যে না আমার মা আমার কাছে থাকবে না বা আমি দূরে আছি অন্যরকম এটা আসলে আমি আমার মাকে আসলে আমার জীবনে থেকে মনে হয় আমি বেশি ভালোবাসি মায়ের জন্য আমি এক্ষুনি হাসি মুখে জীবন দিয়ে দিতে পারবো আমার আম্মু যদি বলে যে আমার এই সমস্যা আমার দুটা কিডনি লাগবে বা দুটো চোখ লাগবে আমি এক্ষুনি দিয়ে দিব হ্যাঁ তো আমার মাকে আমি আসলে অনেক বেশি ভালোবাসি আর বাবার কথা কি বলবো বাবা আমাকে বুড়ি বলে ডাকে আমার বাবা বাবার সাথে মার সাথে যতটা আমি ক্লোজ বাবার সাথে এরকম ক্লোজ না কারণ আম্মু আমাদের শুটিং মানে তো চব্বিশ ঘন্টা আমাদের আউটডোর থাকতে হয় বাইরে বাইরে শুটিং করতে হয় তো চব্বিশটা ঘন্টায় কিন্তু আম্মুকে আমি কাছে পেয়েছি বাবাকে খুব কাছে পাওয়া হয়নি তো বাবার প্রতিও আলাদা একটা মেয়েদের কিন্তু ভালোবাসা থাকে তো বাবাও আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেক ভালোবাসার একজন মানুষ 
তো এই তো বাবা মা আসলে অন্য জিনিস একদম আমি বাবা মায়ের জন্য অনেক প্রার্থনা করছি তারা অনেক ভালো থাকুন এবং আপনার সঙ্গে থাকুন দুজনকে অনেক অনেক ভালোবাসা ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক অনেক ভালো থাকুন বিদায় নিচ্ছি দর্শক বিদায় নিতে হচ্ছে আজকের মতো সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন এবং বাবা মায়ের পাশে থাকুন বাবা মাকে ভালোবাসুন কারণ বাবা মাই হচ্ছে সন্তানের জন্য সব আর আমিও জ্যাদ ভাইয়ের সঙ্গে একই কথা বলবো কোনো বাবা মাকে যেন বৃদ্ধাশ্রমে যেতে না হয় আমরা আসলে অনুষ্ঠানটা খুবই মানে ফান মুডে শুরু করেছিলাম শেষটা এসে মুডটা আমাদের একটু পরিবর্তন হয়ে গেছে তবে এটা আমার মনে হয় যে খুব ভালো হয়েছে কারণ বাবা মা ছাড়া আমরা একদমই অসম্পূর্ণ পৃথিবীর সকল বাবা মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি সকলকে আরও একবার ঈদ মোবারক বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ খেলায় আড্ডায় ঈদ আনন্দ থেকে দেখা হচ্ছে আবারও একই সময়ে দেশ টিভিতে